。来，小西，帮我倒杯水。啊，好。小西，帮我进门门间。啊，小西，我的快递呢？啊，在前台五号办的啊。小西，放下快递。哦，好。写的这是什么东西？错别字，小学生都会改。我说了多少次了，摄政内容要删改，要删改。还有，这种男主人设是过不了审的，你为什么不做标注？我拜托你，你专业一点可以吗？对不起，对不起，对不起，出了事永远都是一句对不起。哎，我搞不明白，你来社里三年，你是做什么吃的？烂泥扶不上墙。还有，我不管你在哪里做，今天晚上十二点之前，要么给我一份新的，要么明天不用来了。没事，继续。如果人的每一次选择都能延伸出一个平行时空，那我们没有完成的事，就会在某个时空里被完成。如果平行时空真的存在的话，我希望另一个时空下的自己，正做着自己想做的事。来，下面还有哪位记者想要提问？过着自己想过的生活。你小西出来了，赶紧过去。林小西老师，我们特别喜欢你的作品，所以可以让你给我们签个名吗？此刻你也许不经言语，但总有一个时空的你，正替你过着你想要的人生。珊珊，喂，小陈啊，你的 Excel 表格没啥问题啊？嗯，挂了。你今天下班比我晚啊？今天怎么样？还好吧。我今天又被臭骂了，就是那篇稿子我都看了很多遍。喂。我说了多少次了？你的文件名你要标注清楚，你现在弄混了，我怎么办啊？啊，你刚刚说什么？就是有篇稿子，我怎么都弄不好。不好意思啊，小谢，你再等我一会儿。你说我是不是很差劲？我什么都做不好。哎呀，你就是太玻璃心了，谁在职场不被骂一骂呀？喂，刘总。啊，好好，我马上来。喂，刘总。小谢。林小溪，林小溪，林小溪，我叫周玉可，你呢？西姐，森哥找你。我，对啊，森哥，森哥，哎呀，你快去吧，我、哦。啊，西姐好。西姐好。你好。西姐好。啊，西姐好。你好，你好。西姐好。哎呦我的宝！你怎么才来呀？那个谁呢？不是你手机怎么打不通啊？对了，那个科幻小说构思怎么样了？还给我装什么傻？不行，写科幻小说也不能不认识你的经纪人啊！啊，经纪人啊？嗯，啊，这么做，下次吧。哎，你要死了呀！我帮你擦擦。这是新包包哎，他都在。对不起，对不起，对不起，能值几个钱呀？他最近新书销量不好，不用理他。三
五十万册，你可要好好教教我，是怎么写的这么贴合大周心理的呀？都写了三年书了，大周喜欢什么你还不知道呀？可、啊、能是我写书的速度赶不上热点电话的速度吧。从热点就能火的话，那谁都能吃这碗饭了。想大卖，还得实力过硬才行。大不容易。今天晚上十二点之前，要么给我一份新的，要么明天不用来。你要睡了，早饭没吃完。嗯，这么疼啊！西西，你怎么了？怎么还不醒？怎么还不醒啊？师兄，你说他会不会真的去了另一个时空？你稍等一下。好，知道了。醒啊，女儿。你怎么还在？吃的红烧排骨。哇！怎么了？好好的怎么还哭上了？哎呦，就是我想你了，这不在这儿了。你你妈车祸去世的时候，我好像才十五岁。你怎么现在都这么老了？那死丫头，你咒我们呢？怎么说话了？我跟你爸还没活够呢。就是嘛。我老吗？不老不老，就阿姨年轻就老，年轻年轻着呢。不老不老。口才没写完呢。哎，谢谢。哎，谢谢。哎，别动。爸，妈，我得先走了，我回去多给你们烧纸钱。我口才没写完呢。谢谢。进入了平行时空，你跟我是两个不同时空的人。写小说呢？看下去。这这个人是？没错。他就是这个时空的林小溪，也是你误入平行时空的原因。只不过在这之后，我就找不到他了。照你这么说的话，我来到了他的时空，那他会不会去到我的时空啊？这个仪器这么厉害，要不然你先把我送过去，我回去帮你找找他。这个仪器叫做时空传送仪，是我们实验室的核心项目。本来已经到了三期实验阶段，但是由于它的误触。导致量子通道提前打开，短期内我们无法实现量子移转。你的意
思是我回不去了。这倒不是，这样子通道提前打开，导致能量输入产生 bug， 在没有能量维持的情况下，最多能维持半年。半年之后，你就可以回到我原来的时空。也就是说，我在这个地方最多能待半年。没错。不过你的存在。对这个时空是极大的不稳定因素，所以之后你的一切行动都要由我监管，而且真实身份也必须要保密。喂。老师。住这么大的地方，小西，小西，哎呀妈呀，我的小祖宗啊，头还疼不疼啊？不疼了，不疼了，还不疼了是吧？不疼了就赶紧给我洗澡。两位祖宗啊，从现在开始，你们俩必须二十四小时形影不离的给我待在一起。你必须跟周老师给我学习专业的物理知识。哎，周老师，我知道你是物理研究所的教授，哎，时间也特别的忙，但是就这一个月，就这一个月，你可得帮我好好看看小西写小说啊！咱们合同都签了，如果到时候交不出来稿子的话，咱们都得死、啊。今天有点累了，下次再说吧。累了。啊，好嘞，那我现在就回去了。怎么老是关机啊？嗯，那个，他手机丢了，丢了丢了。哦、啊啊，我我回头给你重新办了，好好写小说啊。拜早了，周老师，那我先回去了。哎，从现在开始，你必须扮演这个时空的林小溪，继续生活，让一切按照原来的轨迹继续进行下去。什么只有这样，才能把可能发生的变数降到最低。哇，这就是这个世界林小溪的房间。是说的房间吧？我。是大学校友，他写小说，我研究物理，极度感性和理性的思维正好可以结合。嗯，对他的小说和我的研究都有好处。这听起来怎么像是交易？大多数关系不都是交易吗？那我们？我们不是，我们是责任。不过，你跟这个世界林小溪差异太大了，再这样下去会暴露身份的。算了，今天你先回去休息。好，那我今天先不打扰你了。怎么回事？这是哪？是谁？怎么跟我长得一模一样？你必须
，尽快学会模仿林小溪。先从衣服开始。可以。林小溪不戴眼镜，他、啊、他喜欢撩头发。撩头发，这个我会。是这样吗？还是这样？嗯。体态太差。这也太难了吧！穿这么高的高跟鞋，能不崴脚吗？林小溪是不会崴脚。真是战术。哎，你示范一下。哟，周老师很有天赋啊你好好练吧。哎，我能去买杯水吗？我要去买杯水。你去，你去也行。我要去买杯水。你怎么了？你打我干什么？不准打我！干什么？道歉？道什么歉？什么人啊？你走吧，你给我等着了！我跟你说，怎么这样子啊？没想到他教训起人来还挺帅的嘛！傻笑什么？今天不完成训练，不许回家。缺乏锻炼，缺乏锻炼，大哥，这些东西都是我一直在练，你也不知道要帮个忙。我的手还要做实验，不方便他复习。谁呀？小溪，我是珊珊。我闺蜜珊珊，我能开个门吗？我记得你这个闺蜜。好像智商不高，正好可以检验一下项目的成果。珊珊，小溪，我找你有点事，快进来。小溪，你手机怎么打不通啊？嗯，那个手机不小心丢了。对了，珊珊，你这么突然找我，是不是有什么事儿、啊、呀？我其实我是想找你借钱。借钱？十万？你要这么多钱干什么呀？我家里突然出了点急事，我实在是没有办法了。小溪，你帮帮我行吗？十万？十万多吗？十万不多呀、啊，你别急，我帮你想办法。小溪，真的很谢谢你，我一定早点把钱还给你。咱俩什么关系啊？你有事儿你就先用，不着急。那我先走了。
，那你回去注意安全啊。多谢你了，这钱我肯定会还给你的。你闺蜜有问题？好像是有点期，希望没出什么大事吧。不过，你应该先担心你自己。就你刚才在他面前的表现，我给你打三分。三分？那还不错，及格了呀。百分。我哪里做不好了？就冲你刚才在楚珊珊面前毫无伪装意识，三分都是同情的。但人突然见到熟悉的人，难道不会惊吗？怎么这么严格？我再强调一遍，你在这个空间一切行为举止，都会影响到这个空间人和事的发展轨迹，请你意识到问题的严重性。嗯，对不起嘛。宝贝，我真的太爱你了。这钱你得早点还我，我不想欠小西太久。他不是很有钱吗？怎么还计较这个？有钱是人家的事情呀、啊，跟我没有什么关系。我还以为你们关系有多好。关系越好的话，就越要早点还呀。小西他信任我，没有身份就把钱借给我了，我不想辜负他对我的信任。好了好了，这钱我也是用来给自己做宣传的。等我名气打造起来之后，多借几个单子，连本带息一起还给他吧。这还差不多。谁啊？客户。客户的电话你都不接？不用理他。你要赶紧挣钱啊！客户的电话怎么能不接呢？雪莹，回到微信好吗？信任我，怕我被别的女人勾走了。来，手机给你。查、啊、手机这么 low 的事，我才不干呢。珊珊，你知道吗？我就是买这个。如果情侣之间连最基本的信任都没有的话，那才……让你问的事情怎么样了？我看了所里全部的监控，因为很多监控我们没有权限查看，所以不能确定。他的消费记录和通讯信号也都停止在那晚。师兄，你说他会不会真的去了另一个时空？周老师，周老师，怎么了？我找你。例行体检。开始测量，请保持安。
最亲密的人可以放在首位啊？什么意思？我想见我爸妈。不行。为什么呀？我劝你不要在这里实现你另一个世界的心愿。我很小的时候，父母就因为车祸去世了。我就是想再感受一下亲情。你有必要那么冷血吗？两个原因：第一，你现在的状态很容易暴露；第二，短暂得到以后，失去会更加痛苦。所以，没有我的允许，你哪儿都不能去。哎，哎呀，小西这孩子啊，也不知道他的伤口怎么样了。你担心他，你就给他打个电话嘛。他那么忙，我不想打扰他。这孩子从小就倔，又独立。三年级那会儿啊，咱俩忙没顾得上去。哎，小西，你能不能有点责任心？你再怎么看，他也是别人的父母。你知道，同时失去父母对这孤儿是什么感受吗？你知道，一个人抱着冰冷的骨灰盒，哭到天亮是什么感受吗？你知道别人家过年是团圆，而我是对着两张遗像吃饭是什么感受吗？我知道他们并不属于我，但是我连做梦都不行了，是不是？谢谢你，周瑶。然后回来的，你这怎么是？嗯嗯。哦，你怎么回来了？真<笑>想你了。别闹，在吃饭啊。快快快快快！快过来坐着，<笑>哎，爸爸去给你拿饭去啊。小西呀、啊，伤口好点了？好了，那就好，那就好。吃饭，吃饭，坐。<笑>妈，你做饭还是那么的好吃，好吃就多吃点。小西啊，哎，你这一个人这么待着也不是个事儿。哎，上次那张阿姨给你介绍那对象，你没考虑一下？是啊，你这都老大不小了，连个男朋友都没有，我和你爸也不放心呐。大人有什么好的呀？我要永远陪着你们。哈哈哈又说傻话啊,啊！你这一直自己的单身过着，这爸妈闭眼那一天，这心也放不下吧？是吗？爸，你说什么呢？快呸呸呸！哎，小西呀、啊，哎，你别嫌你爸说话难听。我和你爸活了大半辈子了啊，到了这个岁数，唯一的念想就是希望你能嫁个好人家，过上好日子。你要是过得不好啊，我们地底下都不得安生。
这怎么还哭了啊？我就是，就是想到你们不在。<笑>就怪爸爸啊！这这瞎说了，爸爸妈妈这身子骨啊还硬朗着呢，至少啊还能活二三十年的啊！<笑>哎呀，小西呀、啊，你看我和你爸这精神头，这身子骨，再活个几十年没问题。算命的说了，妈妈一百二十八岁有孕，快别哭了啊！这傻丫头，你看啊，我和你爸呀，要是不看上你过上好日子，那怎么能舍得闭眼呢？是吧？就是。那你们一定要答应我，一辈子都陪着我，好不好？嗯。这是傻丫头。这个世界的你们，一定要好好陪着林小溪。手机给我的，有新任务。东森要你去出版社。东，你去吗？不能不去，太久不出现很反常。二来人家就是真的不想去吗？你就别让我去了好不好？我我不行了，我生病了，就别让我去。嗯。哎你今天的腮红是不是打多了？脸咋那么红呢？过你回去。嗯。哎，快点把衣服拿出来呀、啊！两位宝贝儿啊，快快快，快选衣服！哎呀，摄影师都等着急了，快。凭什么？宝贝儿，宝贝儿，这件不适合你。你那本杂志啊，适合这个例子。林小溪，别觉得有东森护着你就可以为所欲为了，咱俩走着瞧。小溪老师，咱们开始喽。小溪老师，你的裙子，裙子怎么了？下面，你往后看。咱俩走着瞧最近和那个小周关系怎么样呀？什么怎么样？妈，你说什么嘛？我看那小子不错，高高帅帅的，又是科学家，高智商那得多聪明！将来咱外孙，是吧？咱家基因大大改善呢。科学家就说出去好听。妈，你
，你怎么还扯这上面了？我跟你说啊，这么好的机会，你可得把握住了，机不可失，失不再来。女儿，你妈说的没错，女怕嫁错郎的。我看这小伙子啊，挺实在的，应该没错的。没人关爱的时候很可怜，关爱过头了更可怜。到家比打仗还要。我爸妈家里是不是这样？哎，你你说平息时空真的能变化这么大吗？嗯，从原理上来讲，两个时空从分裂的原点开始。这两个时空就不再存在任何交集，任何的粒子变化都是随机的。说人话，说了你也听不懂。手伸出来，测血压九十就行了。科学测量需要准确，称一下吧。我刚吃饭啊，我打死不了。我我打死不成啊。你这样是不会让体重减轻的。一百二十一点六，减去七十一点四五，等于五十点一五。我不可能过百的。过百怎么了？成年人过百很正常。哎，不，绝对不可能。这。吃多了，我在爸妈家吃很。哎，我跟你说话呢。你该不会是？原来，跨越时空的副作用是中庭慢摇症。你才是花痴呢！为了不打击你的自信心，我提前告诉你，我不会喜欢任何人。爱情不过是人类无聊产生的物体罢了，我不需要。我说你还没有谈过恋爱。不是所有人都需要这种低级幼稚的东西，爱情只会让人变得脆弱。我追求的是宇宙的真理。
Okay, cool. Hmm, nice. Xiao Xi, Xuan Xuan, this morning how did you come here? I, I, I came to talk to you about something. Ah, then you go quickly, don't stay here. 怎么又要借钱？珊珊，你是不是被人骗了呀？我，我真的有急事，小西，你能不能再借我一次啊？行吧，那你要多少？微信转给你。还得要十万。谢谢，谢谢你，小西，我都不知道该说什么好了，我一定早点还给你。哎呀，咱俩这关系，没事。喂，莫莉，帮我查个事情。嗯那我今天就先走了啊。嗯，那你注意安全啊，宝宝，我电脑坏了，用一下你电脑呗。行，你用。分手！你说什么？你是不是误会了？放开！他就是我表妹。你什么时候多了个表妹啊？他很早之前就出国了呀。那你也没有告诉过我啊？那谁知道我女朋友是个大猪蛋？不行，你给他打个电话。行，我给打电话。喂，你先别说话啊！我女朋友不相信你是我表妹，你给她解释一下。你怎么不早点跟嫂子介绍一下？好了，我不跟你说了，挂了，拜拜。你吃醋的样子，谁吃醋了？哟，还不承认呀？刚刚不知道是谁。气得要摔门而出。你再说，宝贝，你是不是没有安全感？哎呀，我刚刚是误会了。那你也太没安全感了，不信任我。哎呀，我错了啊！晚上给你做好吃的。你以后不能再这样了，再这样的话，我就真生气了。对了，你最近有没有接新的单子呀？小西的那个……啊，行了，又催，不就是借几个钱吗？搞得好像我不还一样。这钱我也是为了我们共同的未来，好了吗？嗯、啊，我我不是那个意思。哎呀，好了，那我不问了嘛。你别生气了，好不好？嗯。那你晚上想吃什么？嗯，牛排。好，做给你吃。嗯。珊珊
说还是不说呢？看起来应该能吃。那个，我有个事情想要请教你一下。说吧。我有一个朋友，我发现她男朋友出轨了，你说我应不应该告诉她呀？你应该告诉楚珊珊。你说的对。你怎么？我觉得你说的对，看来啊，今天这顿饭没白做。你好好吃啊，谢谢你啦。是事儿，小西。哎呀，什么事啊？这么着急？你怎么约在这儿啊？谢军的工作室就在旁边，你怎么不去我们那儿？珊珊，你管我借的钱是不是都给谢军了？打手机这么溜的事，我才不干！他这是我表妹。行了。行了哎，珊珊，对不起啊，我就是个大傻子。珊珊，珊珊。什么时候跟你那个珊珊分手呀、啊？他就是姚晨树，再等等，再等等。珊珊，珊珊，哎，珊珊，你慢点，等我。珊珊。你做什么呀，渣男！你管你！你站！你过来！你什么事啊？人家有种，你干嘛踢人家？你有什么关系？还是我好闺蜜耽误的事。于主任，你们欠的钱，我们打算就装回来。你们这是入室抢劫呀、啊！先生，转账记录是具有法律效力，或者。你现在直接还钱也可以。走。撤
。你今天怎么过来了？你们两个女生单枪匹马的，我要是不去，你们吃亏的可能性高达百分之九十。还是你聪明，想得周到。嗯，明天做顿好吃的，感谢你。还是看好你闺蜜吧。不。珊珊，珊珊，周宇航出大事了！珊珊，珊珊，珊珊，林小溪，这你。你先想想有没有什么可能会去的地方，我们这样大海捞针是找不到的。他发朋友圈了。从哪里开始就从哪里结束，什么意思？从哪里开始？我知道了，他在湖边。哪个湖边？他和千羽俊相遇的湖边。哎，你听我说，我们分头去找。你去东边，我去西边，好吗？我怕他问。没有问题，有我在。嗯，去。这一切从一开始就是错的。既然已经错了这么久，也是时候该结束。了。小溪，对不起。我太自私了，我接受不了我这样的自己，我还辜负了你一天的好意。对不起，还是当面说比较好。你怎么找到这里来的？能知道你在这儿的，除了林小溪还有谁？他为了找你，差点被车撞。小溪他没事吧？他当然有事，我带你去找他。你别过来，你再过来，我我就跳下去。你跳不跳跟我有什么关系？我要跟你不说，真正难过的是你的家人、朋友。我对不起他们，反正我真的活不下去了。你给我下来！你别过来！哎，小溪，小溪，你没事吧？你为朋友上成这样，他可不管你的死活。小溪，小溪。楚珊珊，你怎么能这样呢？你为了一个男人，你朋友不要了吗？你今天就算死一万次，那个谢娟也不会为你流一滴眼泪。能不能清醒点？啊？对不起嘛。西西呀、啊，你还记得你那本中医小说影视版权吗？《金额影业》的王总监给回话了，合同一旦敲定，直接 S 级项目，知道什么意思吗？超级大导，当红顶流，你要火了，电视剧可比小说受众多多了，只要成功，你肯定飞升。这样，明天呢我去接你，咱们跟王总吃个饭，争取把合同拿下。你可得给我上点心啊，不许迟到。来，王总，我们再喝一杯，预祝我们后边的合作顺顺利利。哎，这个合作的事，恐怕得缓缓。哎，不是王总，我觉得咱们有什么话可以直说吗？评估部门不看好，这古装综艺剧确实很长时间没有出过爆款，他们的风险提示，我得考虑了。不是，不好意思啊，我来晚了。这位就是王总吧？这位是，啊、哦、好，这位是呃，王总您好，我呢也是青柠的签约作家，我叫毕征。<笑>我刚才门口听到王总好像对小溪的数不是很满意啊。那你听力还真不错啊。青<笑>柠的书很多，一本不行，还有下一本吗？金额是影视巨头，我们青柠又有那么多的小说资源。
，林一的一本书不合适，就影响了我们的强强联合嘛，<笑>是吧，东森哥？是是是是，此话在理。嗯，王总，我呢有一本现代的中医小说，比那些古装神医啊要实多了。而且是大男主赘婿成长线，这几年男性剧像《庆余年》《赘婿》那么火，说明观众的审美啊已经速成了。我想，我们何不借着这股东风呢？再加上这个故事，它不光弘扬了中医文化，最重要的核心呢，它也是男主再苦再难还要奋力拼搏的精神，非常的正能量啊！我觉得像金额这种大公司呢，就应该选择这种 IP 标准。这也是大企业的格局嘛？我、哦、不知道说的对不对哈、啊，王总。<笑>没错，你说的很好。不过你这本小说数据怎么样？哎，王总，我跟你说，小西就是我带来了，王总。王总您看一眼，我的这本书呢，这几年一直都是在畅销榜上的。你刚刚也说了，是很多年前的了。那所以这些故事情节应该已经很老套了吧？没关系的呀，影视化的小说本来就有很大的改动空间，只要我的故事底蕴够深厚，小改动一下没什么大问题的。但是这样改编下来的预算就会……现代剧本身就要比古装剧成本低很多。这样吧，王总，我也不跟您来虚的了，只要您对我的书满意，我的版权费一切好商量，出去公司那边的提成我就都好谈，成不成就是您一句话的事儿。哎，王总，您别喝边了，别喝边了啊！好，我们就签这本。医生老师，你的见地非凡啊，我信你。谢谢王总，那就祝我们合作愉快。慢点啊！<笑>今天喝了开心了，开心开心，咱们后边合作愉快，好不好？对了，哎，下回接着喝，没问题。<笑>接着喝，接着喝，慢点啊，王总，走了，慢点，王总，慢点，慢点，拜拜，慢点啊。你先回去了。我也走了。不是毕正，你到底要干什么呀？能不能对我说话客气点？我可是刚帮出版社算出了个金主爸爸啊！你那小说写那么烂，都被读者骂成什么样了？啊，那故事结构根本就不适合影视化，你怎么敢拿这种东西去糊弄王总？东森，你可以看我不顺眼，但是你不要贬低我的作品。我好歹谈成了这笔合作，我是功臣。功臣？哎，不是，说你蠢，你是真没脑子呀？是。合同是谈成了，但是呢，啊，你用一本书得罪了金额，那我这几年苦心打造的战略合同被你全搅和了。我手里整合了一堆的资源，就等着小七的书打通渠道以后，把出版社囤压的那些版权都放出去。本来低成本高收益的回报，哎，被你搅和的，把几千万的合作变成了十几万的交易。就你，就你这，你还说你是功臣？我怎么知道啊？要不是你成天偏心林小溪，我至于这样吗？谁都不帮我，我不得自己帮自己啊！李哲，从工作上我从来没有偏心过任何人，但私下我是喜欢林小溪。但你知道为什么吗？因为他用真诚对待每一个人，而你呢，心里只有你自己。哎。技不如人呢，就要愿赌服输。我们技不如人。林小溪的小说构思精细，我们可比那个品质好多了。我说的技不是写作技巧，而是判断适应能力。嗯、说的不就是察言观色吗？毕生一上来，就发现了王总监的软肋，一套流程下来，就算再有十个王总，也照样被他拿下。以前林小溪也输给过毕生几次，可是他骄傲自大，眼高于顶
，根本就不屑于学习毕生的优点。而你，别说判断适应能力了，见到陌生人就只会逃避。说的好像也对，那句道理懂是懂了吗？那那也不一定能做到呀。我跟他的比呢，我感觉我自己就是个小垃圾。嗯、你呀、啊，还是有你的可能性。先去喝水。我困了，我要去吃点东西。救命！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！师兄，你还在研究能量接入口的问题？这个 bug 不是张教授团队负责吗？我就是看看能不能帮上忙，尽快解决吧。有事吗？嗯，就是你让我调查的林小七，到现在还没有任何消息。林西监测结果显示，当时的能量波动幅度只足够一个人实现空间跨越，他应该还在那儿。我现在担心的是。坚定迷信的人会对小西不利。师兄，你不要太担心。时空传送器最近能量指数飙升，根本维持不了六个月。也许林小希现在已经回到了原来的时空，等他回去之后，威胁自然就解除了。没准他到时候回去，新的林小希就会出现，一切都会回归原位。什么叫不一定？什么叫没准？作为科研人员，在没有经过明确的论证时，怎么能轻易说出这种不负责任的结论呢？突然就生气了，所以用不了半年，我随时都会消失。小西，吃饭。雪山，你要记住了，原来是树，是路，你要多走路，少靠树，听见了吗？小西。你在说什么呢？你要学会靠自己，我以后可能就帮不了那么多了啊！好、哦，怎么了呀？没事，想泡吗？回来的正好，来来来，来，锅里还有，你吃这个啊，爸爸再去盛一碗去。哭着吃饭对身体不好啊！哎，就是妈妈做的太好吃了，好吃哭了。这孩子，那下次妈妈教你
你给小周也做一次。嗯，要想抓住男人的心，得先抓住男人的胃。<笑>别哭了啊，妈妈，要不你今天就教我做吧，好不好？我怕我以后没机会学了。怎么了？小周要从你家里搬走了？不是，反正你们一定要照顾好自己，好不好？你你这怎么了，丫头啊？病着了？爸，爸，其实我今天来是要和你告别。闺女，你怎么了？你到底怎么了？你可跟妈说实话，你到底怎么了啊？妈，没，我就是要去闭关写作了，很很久没见过。这孩子，净你说胡话，这说什么呢？他是写书走火入魔了，你就别跟孩子计较了。没事吧？吃吃饱了。啊，吃饭，吃饭，吃饭。嗯、啊，你来的正好。我正好有事问你，你知道这些匿名信怎么回事吗？到这个时候也有一段时间了，认识第一个人就是你，要不我们自拍一张纪念一下？我问你，你知道这些信是谁寄给你的，或者意味着什么？周一恒，我就是想给你拍张照片，一张就行。我刚才跟你说的话，你是没听见吗？这些匿名信可能会影响你在这个时空的安全，到时候出了问题，我保不了你。反正我就是你的一只小白鼠，谁的研究对象，根本就没有把我当成活生生的人。难道你真的希望就这么短暂出现，然后凭空消失吗？无所谓，反正在哪个时空都没有人真正在乎过我一心一意帮他，他居然跟我吹胡子瞪眼，他自己都不在乎，我怎么帮他？师兄，你先喝口水消消气。一个脆弱的女人，孤独的来到另一个世界，有这些情绪其实挺正常的。倒是你呀、啊，师兄，你以前是个不动声色的人啊。薛教授削减了一半的科研资金，都没见你这么生气过。你知道咱们所里谁会鉴定这种信件？这我倒没听说过，不过四楼有个前辈之前做过司法鉴定，你可以找他问问。听一下。喂，赵老师。喂，董总。林小希最近有没有跟谁有过节？过节。啊、哦，毕征，怎么了？你稍等一下。嗯。喂。喂，收到了吗？你看也是不是他？哦哦哦。看着有点眼熟。哎，喂，周老师，我想起来了，我在毕征的朋友圈里看过这类似的鸭舌帽，他怎么了呀？我愣着跟你说。迟一分钟知道真相，林小希会对我什么危险？谢谢。喂。